Estamos de vuelta por orden cronológico, nos vamos hasta la parroquia de San Agustín. Esta ha sido la ofrenda floral que anualmente organiza la, el Consejo General de Hermandades y Cofradías. Eh, hay, que decir, hay que decir y remarcar que junto con el pregón, pues es el acto eh, que conjuntamente organizan las hermandades de Alcalá desde su inicio. Es decir, 50 años que estamos celebrando de Consejo General de Hermandades y Cofradías, pues son... ...los que se están cumpliendo el año que viene... ...serán los 50 años de la ofrenda floral... ...y 50 años de, del pregón de Semana Santa... Es, ...son los dos actos... ...que se han venido repitiendo... ...desde el inicio de nuestro consejo... ...hoy tocaba... Señor Dios te ha bendecido Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza es, está siempre en boca de todos. Oremos. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, cuya gloria, gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, 
¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses, la que llamaban este hijo, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Oremos a Dios Padre, pidiendo que nuestra vida día de hoy la intercesión de la Inmaculada Virgen de María. Por el Papa Francisco, que el Señor me tiene en su gracia y le premie su lección misionera, demostrando sus viajes por el mundo, para confirmar la fe a sus hermanos. Oremos.
especial por la beneficación de don Agustín Alcalá. Te damos gracias, Señor. Soberana Reina Inmaculada, como desde hace 50 años nuestras hermandades venimos a mostrarnos ante ti. 50 años en esta fiesta de la Inmaculada a los pies de la Santísima Virgen, rezando unidas las hermandades. Han sido muchos los lugares, muchos los templos, la plaza de Madre de Dios, a los hechos. Pero hoy, como cada 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, las hermandades de nuevo vienen a proclamarte como Reina Inmaculada y Madre de todas las hermandades. En este año venimos hasta esta parroquia de San Agustín, donde te veneramos con los hermosos nombres de Oliva, de Rocío, Pastora de las Marismas. Y también en este año venimos a este templo que tiene el nombre de otra de las alegrías que te traemos para poner a tus pies, que es la beatificación de don Agustín Alcalá. La beatificación de uno de nosotros, de un alcalareño, de un cofrade, un auténtico ejemplo para nosotros como cofrades y como alcalareños, que hoy sube a los altares, que en estos días ha subido a los altares como beato. Gracias, Madre, porque un año más volvemos a estar unidos ante ti en esta fiesta de la Inmaculada. Y en el terreno más personal, delante de esta Inmaculada, me resulta especialmente emotivo porque fue la primera que vieron mis ojos después de recibir las aguas del bautismo en esta misma pila. De manos de quien fue, es y será el alma de nuestra parroquia, que es don José Luis Martín. Gracias, Madre Inmaculada. No me atrevo a pedirte 50 ofrendas más, 50 años más de ofrendas. Lo único que te pido es que las hermandades continuemos viniendo cada 7 de diciembre a que estés unidas y que un año más seamos todos uno. Gracias, Padre Inmaculada. Dios es Santo Hermano ya.
Agustín, pues nos hemos ido rápidamente hasta la parroquia de San Sebastián. Aquí sí vamos a ver las imágenes ya con el paso terminado, donde se ha hecho esta ofrenda floral, esta oración conjunta de todas las hermandades a las plantas de la imagen de la Purísima Concepción, eh, de la Inmaculada Concepción, obra de Sebastián Santo, que mañana estará por las calles de nuestra ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. En esta víspera de la salida en procesión de alabanzas por la beatificación de don Agustín Alcalayenque, de la Inmaculada Concepción de María, titular letífica de la antigua, pontificia, ilustre y fervorosa hermandad sacramental de Dios, Concepción Purísima de María, ánimas benditas del purgatorio y cofradías de Nazareno del Santísimo Cristo del Amor, Nuestra Madre y Señora de la Amargura y San Juan el Evangelista, los hermanos de las hermandades alcalareñas, queremos rezar juntos ante su amantísima titular de esta querida hermandad y hacer presentes las palabras de Jesús, que todos seamos uno para que el mundo crea. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María. Porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. La Santísima Virgen dice sí a Dios para que complete su plan con la humanidad. No duda, se entrega por completo a Dios. Después María estará siempre pendiente de su Hijo y haciendo lo que Él diga. Por eso en la Santísima Virgen se contempla la perfección del ser humano que Dios creará al principio de los tiempos. Ahora, en Alcalá, tenemos el ejemplo del Beato Agustín Alcalá fiel servidor de Cristo y amantísimo de la Virgen. Que él interceda por este su pueblo de Alcalá ante la Santísima Virgen siempre entera. Oremos al Padre poniendo por intercesor a nuestra Madre, la Santísima Virgen María y al Beato Agustín Alcalá. Por la Iglesia, para que persevere en la proclamación de la Buena Nueva de Cristo y siga siendo madre como lo fue la Virgen María. Roguemos al Señor. Por las hermandades de Alcalá, para que seamos signos del amor de Dios en nuestras feligresías y en toda nuestra ciudad de Alcalá, roguemos al Señor. Por la hermandad sacramental y de la Purísima Concepción, para que en su salida procesional por la beatificación del mártir Agustín Alcalá, se convierta en un verdadero testimonio de incondicional amor a Cristo y a su madre y a nuestros hermanos por las calles de Alcalá. Roguemos al Señor. Señor, escucha y Por los jóvenes de Alcalá, 
para que sigan firmes en la fe y tengan a María como espejo de sabiduría y amor hacia Cristo. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, oh Rey, para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a Dios en el Y no nos debe caer la tentación y líbranos de la mano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ahí quedaba este acto, nosotros hacemos ya nuestro último alto en el camino rápidamente para repasar bueno, pues dos detallitos más y ya nos marchamos hasta mañana que tenemos una jornada muy larga.